సో ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చే కామెంట్స్లో ఒక కామెంట్ అనమాట సో ఆ కామెంట్ని ఒక పర్టికులర్ వీడియోగా చేస్తున్నాను ఆ కామెంట్ ఏంటి అంటే ఒకరు ఇద్దరు పెట్టింది కాదు మన సబ్స్క్రైబర్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ వరకు పెట్టిన కామెంట్ అనమాట అది సో ఆ కామెంట్ ఏంటంటే సందీప్ మేము పువ్వులు చెట్లు కాయలు చెట్లు అన్నీ పెట్టాం పువ్వులు అనేవి పూర్తిగా పూయట్టుకుంటే రాలిపోతున్నాయి లేదంటే పువ్వులు అనేవి ఒక షేప్ రాకుండా ఏదో సొట్టగా వంకరగా అంటాం కదా అలా అవుతుంది లేదంటే కాయలు అనేవి కుళ్ళిపోతున్నాయి కాయ అనేది పెద్దగా అవ్వటం లేదు కాయలు అనేవి పెద్ద మనం అనుకున్న సైజు రావటం లేదు అసలు ఫామ్ అవ్వటం లేదు లోపల గింజ తయారవటం లేదు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిట్లు కూడా ప్రీవియస్గా మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ వేశారనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా వీటన్నిటికీ కూడా సింగిల్ సొల్యూషన్ పువ్వు రాలిపోతుందన్న పువ్వు అనేది పూర్తిగా పూయకుండానే వాడిపోతుందన్న ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ అనమాట దానికి అదేంటంటే పాస్పరస్ డెఫిషియన్సీ సో మొక్కలకు కనుక పాస్పరస్ లేకపోతే మనకి కాయ అనేది మంచి షేప్ రాదు కాయ అనేది పూర్తిగా కాయ కింద మారదు అనమాట సో దీనికి నేను ఇస్తున్నటువంటి ఫెర్టిలైజర్ ఏంటంటే సీవీడ్ ఫెర్టిలైజర్ సో మీ అందరికీ తెలుసు సీవీడ్ అనేది రిచ్ ఉన్న పాస్పరస్ ఉన్నటువంటి ఫెర్టిలైజర్ అని సో రిచ్ పాస్పరస్ అనేది సీవీడ్లో మనకు ఉంటుంది ఇది సీవీడ్ రెండు రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ అండ్ అలాగే సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ గ్రాన్యుల్స్ సో ఇవి గులుకులు అనమాట సో ఆల్రెడీ మనం లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాం ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియోకి లింక్ పెడతాను చూడండి సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే సీవీడ్ యొక్క గులుకుల్ని అంటే సాలిడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని క్రిస్టల్ ఫార్మ్స్లో అంటే చిన్న చిన్న గులుకులు అంటాం కదా అలా ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఈ సీవీడ్ గులుకుల్ని నేను ఇప్పుడు పాస్పరస్ బాగుండడానికి వేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది మనం వేయడం వల్ల మొక్కలకి పాస్పరస్ అనేది అంది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా సింపుల్ సొల్యూషన్ కింద మారుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సీవీడ్ అనేది లిక్విడ్లో ఇచ్చిన పౌడర్ ఫామ్లో అంటే ఇలా గులుగుల కింద ఇచ్చిన ఒకటే అనమాట బట్ అక్కడ తేడా ఏంటంటే అది వాటర్లో డైల్యూట్ చేస్తాం ఇది డైరెక్ట్గా మొక్కలకి ఇచ్చేస్తాం సో అదైతే ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద యూజ్ చేయలేము సో మీ అందరికీ టైప్ తెలుసు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే టెన్ లీటర్స్ని ఫైవ్ సారీ ఫైవ్ ఎం ఫైవ్ లీటర్స్ని టెన్ ఎంఎల్లో డైల్యూట్ చేసి మొక్కలకి మొదట్లో కానీ మొక్క మీద కానీ అంటే ఫాయిలర్ కింద కానీ స్ప్రే చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ నేను బజోడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుంటున్నాను సో మీ ఎవరికైనా సో ఫ్రెండ్స్ నేను సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ని బజోడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను సో మీ ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే ఇక్కడ నెంబర్ స్క్రోల్ చేస్తాను సో వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి పువ్వులు పూయటం లేదు పువ్వులు పూసినా సరే కంప్లీట్గా పెద్ద పువ్వులు పూయటం లేదు రాలిపోతున్నాయి కంప్లీట్ ఒక షేప్ రావటం లేదు కాయ అనేది సొట్టగా లేదంటే దాని యొక్క షేప్ ఆకారం రావటం లేదు కాయ అనేది పూర్తిగా ఫామ్ అవ్వట్లేదు కాయ ఫామ్ అయినా గింజ ఫామ్ అవ్వట్లేదు సో ఇటువంటి వాటి అన్నిటికి కూడా సింపుల్ సొల్యూషన్ అనమాట సో మెయిన్ ఇవన్నిటికి కూడా పాస్పరస్ డెఫిషియన్సీ ఈ ఫాస్పరస్ అనేది మొక్క కందకపోతే ఇటువంటి డిసీజ్లు అన్నీ కూడా మనం మొక్కలో చూస్తాం ఇటువంటి ఇవన్నీ రకాలైనటువంటివి కూడా మనం మొక్కలో గమనిస్తూ ఉంటాం సో మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక విషయం సివిల్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్తో పాటు రిచ్ పాస్పరస్ ఉన్నటువంటి ఫర్టిలైజర్ని ఆల్రెడీ చాలా వరకు వీడియోస్లో చేశాను సో ఎన్పీకే ఉన్నటువంటి మెన్యూర్స్ని యాడ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ రిచ్ పాస్పరస్ ఉన్నటువంటి ఫర్టిలైజర్ని కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మొక్కలకి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ అనేది ఒక మొక్కకి ఒక స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి చిన్న మొక్కలకి కొద్దిగా పెద్ద మొక్కలు అనుకున్న వాటికి ఒక స్పూన్ వేసుకోవచ్చు ఇలా సాయిల్ మొట్ట మొక్క మొదట్లో వేసుకొని జస్ట్ అది వాటర్ అలా వేస్తుంటే అది కరిగి మొక్కకి కావాల్సిన పోషకాలు అనేవి మొక్కకు అందుతాయి అనమాట సో ఎప్పుడెప్పుడు ఇప్పుడెప్పుడు వేయాలంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మొక్కకి వేస్తే సరిపోతుంది ఇంకా ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఇవ్వలేము అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్కి మనం మొక్కకి వేస్తే సరిపోతుంది సో మనం ఈ విధంగా సీవీడ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ని యూజ్ చేసుకొని సో మంచి రిజల్ట్స్ అయితే పొందొచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు కూడా సివిల్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ని తప్పించుకోండి అలాగే మీరు కూడా యూజ్ చేయండి మంచి మంచి రిజల్ట్స్ని పొందండి గార్డెనింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ అనేవి తప్పకుండా దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ సందీప్ చాలా ఎక్కువగా విపరీతంగా కలుపు మొక్కలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు ఆ కలుపు మొక్కల గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియోలో ఈ సివిల్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే కంప్లీట్గా ఎంత బాగా వచ్చినాయి అంటే పువ్వులు ఏవైనా సార్ రిజల్ట్ బాగ